ആദ്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് നൂല് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പെട്ടി നൂലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതുപോലത്തെ പെട്ടി നൂലാണ് കിട്ടുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചങ്ങൽ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിടും എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു നൂല് പുഴുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എട്ട് വണ്ടിലോളം ഒരു വണ്ടിൽ വെച്ചാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് വണ്ടിൽ പുഴുങ്ങേണ്ട ചെമ്പാണുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വണ്ടിലോളം നമ്മൾ പുഴുങ്ങും ഒരു ഇരുപത് വണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വയ്ക്കും ഇനി ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ വികാര ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുക എന്നു വെച്ചാൽ ഇന്ന് ചെയ്താൽ നാളെ എടുക്കും എന്നു വെച്ചാൽ ഈ നൂല് പുഴുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളും മറ്റു തുണിയെല്ലാം പുഴുങ്ങും പോലെ തന്നെ സോപ്പ് ഓയിൽ സോഡക്കാരം കാസ്റ്റിക്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാതെ ഒരു ഒരു സാധനം കൂടി കാസ്റ്റിക് സോഡയും സോഡിയം സിൽക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടി ഉപയോഗിക്കും ഇതിന് ഇതാണ് നൂല് പുഴുങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഇതിൻ്റെ സാധനം ഡൈങ് മാസം തരുന്ന റെസിപ്പി പ്രകാരം ചായത്തിൻ്റെ അളവും തൂക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നവരുടെ ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള പണിയാണ് ഏകാഗ്രത വേണം കാരണം മനസ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കം തെറ്റിപ്പോവും കെമിക്കൽസ് തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റിക്കും ഇത് ഓക്സിജനാണെന്ന് ചേർത്ത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ കാലത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഓക്സിജനേഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയാവും അത് കഴിച്ചിട്ടിപ്പോൾ നീലിയാവും പ്രാചീന കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസിരീസ് എന്ന പറയുന്ന കൊടുങ്ങൽ ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലോ അവിടുത്തെ തുറമുഖത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് നാവിക യാത്ര നടത്തിയ ഒരു നാവികൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പാണ് ഈ പെരിപ്ലസിൻ്റെ കപ്പൽ യാത്ര എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ വസ്ത്ര ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പെരിപ്പിളസിൻ്റെ കപ്പൽ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന നാവികൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പ് കേരളത്തിൽ സംഘകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ബുദ്ധമത സ്വാധീനത്തിലാണ് ഈ ചേര രാജാക്കന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ആയി രാജവംശം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ വിഴിഞ്ഞം കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ആയി രാജവംശം ഏഴിമല കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള പിന്നെ മൂഷക രാജവംശം ഇതൊക്കെ ഈ ബുദ്ധമത പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജവംശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ സ ഭാഷാപരമായ സംരംഭങ്ങൾ പോലും ഈ പാലി ഭാഷയുടെ മൂലരൂപമാണ് എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളുടെ അനു വരുന്നത് പഠനത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അക്കാലത്താണ് ഈ വസ്ത്രനിർമ്മാണം ഈ കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗങ്ങളിൽ അവനവഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ അക്കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏഴിമല മൂഷക രാജവംശത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അന്നത്തെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം അതായത് ജർഫത്തെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പ്രാചീന ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അന്നത്തെ യാത്രികർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തിനടുത്ത് നല്ല ഒരു നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രം ഉണ്ട് എന്നും അവിടെ വളരെ നിർമ്മയേറിയ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നും
മഴക്കാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിൽ കണ്ണൂർ മാർക്കറ്റിന്റെ തലയിൽ ചൂടായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പോയി വിൽക്കുക അവര് വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് വരാറ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഈ പല മുതലാളിമാർ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരാണ് അപ്പൊ ആ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പത്താള് കൂടിയിട്ട് ഒരു സംഘമാക്കിയിട്ട് അവര് വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഉൽപാദിപ്പിച്ച തുണിക്ക് ന്യായമായ വില കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ സംഘമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ആ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് സാധന കുടുംബത്തിന് ഒരു കൊല്ലം തന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എന്നാ അവർ സംഘത്തിൻ്റെ വക ഒരു സ്ഥലം കൂടിയെടുത്ത് അങ്ങനെ കെട്ടിന് ഉദാഹരണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചർക്കൽ വ്യൂവേഴ്സ് ആയത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കൈ കൈത്തൊഴിൽക്കാർക്ക് കൈത്തറിക്കാർക്ക് എല്ലാം ഈ അസംസ്കൃത വസ്തു എന്നുള്ള അതിനൊക്കെ നൂല് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു റേഷൻ കാർഡ് സമ്പ്രദായം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളല്ല നൂല് വിതരണം ചെയ്യാൻ റേഷൻ കാർഡ് സമ്പ്രദായമാണ് ആദ്യം വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചെറുക്കൽ പ്രദേശത്ത് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സമയമാണ് ഈ റേഷൻ നൂല് ലഭിച്ച നെയ്ത്തുകാരെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും ആ സംഘടനയുടെ പേരിൽ നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആയാൽ എന്താ അതായത് ആദ്യത്തെ മെമ്പർമാരുടെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിട്ടിയ നൂലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ആ കിട്ടിയ നൂല് പിന്നെ മൂലധനമായിക്കൊണ്ട് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രൂപീകരണം ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ രൂപം കണ്ട ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനം പിന്നെ കോഴിക്കോട് കോമൺ അതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതാണ് ചെറുക്കനാണ് കൈത്തറി സ്ഥാപനം ഏകദേശം നാനൂറ് ആളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ചെറുക്കൽ തന്നെ വിഭജിച്ചു പോയതാണ് കാഞ്ഞിരോട് എന്നെ കാഞ്ഞിരോട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വിഭജിച്ച് പോയതാണ് അവർ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ കൂടി അവിടെ ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാഞ്ഞിരോട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു മോറാഴയുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സംഘം രൂപ അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ നാവ് യൂണിവേഴ്സ് പാസ്റ്റിൽ സിറ്റി യൂണിവേഴ്സ് സംഘം ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘങ്ങൾ വരാം ായ ആളുകളെല്ലാം മാറി നിന്നിട്ടുള്ള ഇത് ഈ ജോലിക്കിടെ ഒരു പ്രയാസമായി മാറുന്നുണ്ട് ഒരു എൺപത് വയസ്സ് എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾ വരെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ ജോലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൂടുതലും വനിതകളാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരാണ് നന്നേ പ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഈ ജോലിയിൽ ഇന്നും ആത്മാർത്ഥമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ കോവിഡ് സമയത്ത് മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അവർ പല അസുഖങ്ങൾക്കും അടിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിത്യ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഈ മഗത്തിൽ വന്ന് ആല അവരെ ഊണും ഉറക്കും അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ ചിലവഴിച്ച് അതിലൂടെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ആനന്ദം ആ ജോലിയിൽ മാത്രമല്ല അത് അവർ കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് ആണല്ലോ അധികം ഒമ്പത് മാസക്കാലം അവരെ അടച്ചിട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേണ അപേക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ജോലി തരുവോ തരുവോ എന്ന് എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും തീരെ വിളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ പോയാൽ നമുക്കൊരു ദയനീയത തോന്നും ആളുകളെല്ലാം ഇതിനോട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്കൊരു കുറച്ച് കാലയളവ് തന്നെ ചെറിയൊരു വർഷത്തിൻ്റെ പകുതിയിലധികം നമ്മളൊന്നൊരു സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തികത്തിലല്ല നമ്മൾ എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി പോയാലും ആ ജോലിയോടുള്ളൊരു തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടേച്ചിട്ട് പോകാൻ ആർക്കും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഈ ജോലിയിൽ എന്തോ ഒരു കരവിരുതാണ് നമ്മളെ എഴുത്തുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലാകാരനാണ് 
പവന്റെ എല്ലോ ശരീരം മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ലയിക്കണം മനസ്സും മണ്ണും കാര്യം കാതും എല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ലയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി കണ്ട്രോളിങ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ പത്ത് കാലാവല്ല ചവിട്ടേണ്ടത് തുണി തെറ്റിപ്പോയാൽ തുണി തെറ്റിപ്പെട്ടു വന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നെയ്ത്ത് വിടാളികൾ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു വീടുകൾ ഒരു കറി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലെ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു നൂലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആ തൊഴിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷേ ആദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ വീടുകൾ ഏഴ് മക്കളായിരുന്നു അച്ഛന് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല ഇവർ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ അച്ഛന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തിക ശേഷി അതായത് മക്കൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഈ നാൽപ്പതത്തെ ലുങ്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു പീസിന് ഏതായാലും തുച്ഛമായ പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏഴ് മക്കളെ പൊന്നു കുത്തിക്കരാതെ നാലാം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു പിന്നെ പാസ്സായി അപ്പോൾ പിന്നെ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഉപ്പായം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട് പണിക്ക് പോയി അഞ്ച് വർഷം വീട് പണിക്ക് പോയി വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധു കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പിന്നെ അവിടെ വന്ന് വേറെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി കുറച്ച് നെയ്തു പിന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവിടെ അവിടെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചുറ്റലേനു അന്നേരം ഇതേപോലെ അവർ ചുറ്റുന്ന പോലെ ചുറ്റിയിട്ട് പയ്യൻ നെയ്ത്തിന് പെണ്ണുങ്ങളെ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേരോ ഞാൻ അങ്ങനെ വേഗം ചുറ്റിയിട്ട് നെയ്ത്ത് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ചായ്പ്പൻ്റെ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് പഠിച്ചാന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാന്ന് ഫസ്റ്റിൽ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ചാൾ വന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പിന്നെ മേച്ചു പറഞ്ഞാൽ വേറെ മേച്ചുവിനു ഓറെല്ലാം മേച്ചു പിന്നെ എന്ന് നീ പാവ് കയറ്റിയിട്ട് നെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ നെയ് നെയ് തുമ്മിൽ വന്നതാന്ന് ഓടിൻ്റെ പണി വന്നാൽ നല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം തന്നെ പതിനഞ്ച് മീറ്ററുള്ള നെയ്യാം നല്ല രണ്ടാം നമ്പറാണ് വേഗം നെയ്യാം ഓർഡറൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെ പിന്നെ ഇപ്പം കൊറോണയെല്ലാം ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ തുണിയൊന്നും പോകാതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമാപ്പോലെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പോലെയാണ് എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരെല്ലാം ഇപ്പം ഇടിയുള്ളവരെല്ലാം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തിലെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്നതാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പണി കിട്ടിയത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എക്സ്പോർട്ടും എല്ലാം നെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു വല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നടുവേദന ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് നടന്ന് മാറിയിട്ട് നെയ്ത്തേ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനക്കായിട്ട് ഈ മക്കൾ ഇവർ കൂട്ടിത്തന്ന് അത് വലിയൊരിതായിട്ട് ആ നടുവേദന ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷേ ഇങ്ങനെ അധികം അധികം എല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ നെയ്ത്ത് പണിയോടുകൂടി ഈ നടുവേദന വരുന്നത് ആണല്ലോ നമ്മൾ കൈയും കാലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ശരിയും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഒരു വേദന ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചെറിയ അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ അധ്വാനമില്ല ചെറുങ്ങനെ ചൊട്ടിയെടുക്കുകയേ വേണ്ടു അത്ര വലിയ തോർത്തിന് അത്ര ഇത്ര ഇത്ര വിടവ് വരുമല്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര റിസ്ക് ഇല്ല എനിക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ബെൽഷീറ്റ് ഒരാള് വെച്ചിട്ട് കണക്ക് വെച്ച് നെയ്താൽ ഇതൊരു ബെൽഷീറ്റിൻ്റെ ഇത്ര മീറ്റർ എന്നുള്ളത് വെച്ച് നെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് വിഷമാണ് ഇത് നെയ്യുക കൂടുതൽ വർക്ക് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ക്ഷത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ പാവ് തന്നാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാലവർഷങ്ങളായില്ല ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വൈകാത്തായി അത് തന്നാൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡിഗ്രി ഞാൻ രണ്ട് വർഷം വിജയകരമായി പഠിച്ചെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അനുമതിയില്ലായിരുന്നു 
അപ്പോൾ ആ അതിനെ തുടർന്നാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് അതിന് ശേഷം ഒരു നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളിയായി ഞാൻ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് തുടർ പഠനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സേലം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലൂം ടെക്നോളജിയിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ റാങ്കോടുകൂടി പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലൂം ടെക്നോളജിയുടെ കൺ കണ്ണൂരിലെ ആദ്യ രൂപം കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഹാൻഡ്ലൂം ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പേരിലാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആദ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തോട്ടടെ അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പറുണ്ട് എന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുകളെ ഹാൻഡ് വീവിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ കേരള സർക്കാർ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ആ നിയമിച്ചത് ഒന്ന് പിന്നെ ചോമ്പാല വടകര ചോമ്പാലയുള്ള നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം സേലം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്നേക്കാൾ സീനിയറാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഞാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ടുമാരായിട്ട് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ജോലി തുടങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആരംഭം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മലയാളം മാത്രം അറിയുന്ന തൊഴിലാളികൾ അതേസമയത്ത് ഈ ഈ ടെക്നോളജി സംബന്ധിച്ചുള്ള റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ടെക്നിക്കൽ ബുക്സ് ഈ രംഗത്തുള്ളത് തേടി പിടിച്ച് വായിച്ച് അതിലുള്ള ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ സാധാരണ മലയാളത്തിലേക്ക് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ടെക്നോളജി പകർന്നു കൊടുക്കാവുന്ന സാധാരണ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ജോലി അതായിരുന്നു ഒമ്പതാം വാർഷികം ഉണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിന് അന്ന് ഇവിടെ നാടകം ഒരു നാടകം എടുത്തിന് അൻപതാം വാർഷികത്തിന് അന്ന് ബഹുമാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇ കെ നായനാർ ഈ അൻപതാം വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അഗ്നിരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഗായകനുണ്ട് കഥ കാതികനുണ്ട് ഒരു കഥാപ്രസംഗക്കാരനുണ്ട് ഈ മുന്നിൽ ശിവരാത്രികളിലും പല അമ്പലങ്ങളിലും കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം വി വി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് റേഡിയോയിലും കൊണ്ടുവന്നത് മുന്നേ ഞാൻ ഞാൻ നെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ പാട്ട് വന്നു ലൂമിൻ്റെ ഒച്ചതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഒച്ചത്തിൽ നമ്മൾ പാട്ട് വന്നു അത് പാട്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് വേറെ ആൾ പാടും അതൊരു മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാടുന്നതാണ് അത് തുണി എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ പാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇയ വൈകുണ്ഠം മുതൽ പിന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അതുപോലെ ശിവ ശിവയോഗിയും അതുപോലെ വാഗ്ബഡാനന്ദനും വരെയുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യവും ക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കൈത്തറി മേഖല എന്ന നിലക്ക് ഈ തോർത്തുൽപാദനം അതുപോലെ മുണ്ടുൽപാദനം അതുപോലെ മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജാതി അടിസ്ഥാനം മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം തലശ്ശേരി വെച്ച് നടന്നതാണ് ആ വർഷം അപ്പോൾ അതിൽ നാരായണ ഗുരു സ്വാമികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആഹ്വാനമെന്ന് പറയുന്നത് കള്ള് ചെത്ത് തൊഴിലിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുമാറി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വ്യവസായ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടണം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ കോഴിക്കോട് പിന്നെ കോമൺവെൽത്ത് കമ്പനി എന്ന് നമ്മളിന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ കോമ്പൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി എം ബി ബാസൽ മിഷൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ബാസൽ മിഷൻ കോഴിക്കോട് ഒലവക്കോട് മംഗലാപുരം കണ്ണൂർ ഒക്കെ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ജർമ്മൻ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള മിഷണറിമാർ ഈ കേരളത്തിൽ പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ്ത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു നെയ്ത്ത് തുട
നല്ല രീതിയിൽ ഭാവിയിരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധം തന്നെയാണ് അതായത് അമ്പത്തഞ്ച് വർഷം മൊത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് പാരമ്പര്യ വ്യവസായമാണല്ലോ പാരമ്പര്യ തൊഴിൽ പറയുമ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പണിയും തുടങ്ങും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഭാവിയിരിക്കൽ അങ്ങനെ അത് ഇതിലുള്ള ഒരു ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു തൊഴിലായിട്ടാണ് വന്നത് ആദ്യം കാലിക സമുദായത്തിൻ്റെ തൊഴിലായിട്ടാണ് വന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ അതില്ല എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും തൊഴിൽ ഒരുപാട് കാലഘട്ടം ഇതിനെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ കയറ്റവും ഇറക്കും എല്ലാം കുറേ കണ്ടതാണ് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് കാലഘട്ടത്തെ ക്രേപ്പ് അതിനുശേഷം ഒരു അമേരിക്കൻ പെട്ടാവിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി വരും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കും ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് മുതലിങ്ങ് പറ്റേക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത അത് നിയമം കൊണ്ട് പോയതാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വരുന്ന കാലത്ത് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനം ഇതിൽ കൈത്തറിക്ക് തന്നെ സംഭരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ അത് മാറ്റം വന്ന് 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 ഇപ്പം ഇതിൽ സംഭരണമില്ല ആ കാലത്ത് മുണ്ട് കാവ് മുണ്ട് ഈ സാരി ഇതെല്ലാം ഇതിലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല പവറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം തന്നെ കോറാകുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് നല്ല നിലയിൽ കൈത്തറി നല്ല ഒരു പ്രതാപകാലം തന്നെ എന്ന് പറയാമെന്ന് തന്നെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് യന്ത്രത്തറികളും പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈലിലെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു പ്രയാസം ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വരുമാനം പരമ്പരാഗത സമയം എന്ന രീതിയിൽ ഈ നമുക്ക് വരുമാനം കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ വരുമാനം വരെ എത്തിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വില കൂട്ടിയൊക്കെയോ നമ്മളെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ വരുമാന കുറവിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറേ പുരുഷന്മാർ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്ന ഒരു പോകുന്ന നിലവാരം അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ഈ മേഖലയിൽ കടന്നു വന്നു ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാവൂല എന്നാൽ കുറച്ച് അഞ്ച് മീറ്ററോളം ഒരു ദിവസം ആവും അഞ്ചര മീറ്ററാണ് ഒരു ദിവസം അല്ല ഒരു സാരിക്ക് വേണ്ടത് പാവിന്റെ പാവിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ നൂല് കെട്ടിമുട്ടാണ് വെള്ളയും കൂടിയാണ് ഒരേ കളറിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് സാരികളും നെയ്യും അത് ഇരുപത് ഇളം നെയ്യും അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂണിഫോമിനെല്ലാം ആയിട്ട് വരൂലേ ഒരു പത്താക്ക് ഇരുപതാക്ക് ഒരുപോലത്തെ വേണമെന്നായിട്ട് വരൂലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരേപോലത്തെ നെയ്യുന്നത് അന്നേരം അവർക്ക് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ മഞ്ഞ മുണ്ടിന് ഇവിടെ വൻ ഡിമാൻഡാണ് മഞ്ഞ മുണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് സിംഗിളാണ് മഞ്ഞ മുണ്ടിൻ്റെ സിംഗിൾ അത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ മഞ്ഞ നോക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിന് ആ കൗണ്ടും കൃത്യമായ പിക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റിപ്പ് ആയി നിൽക്കും ഇത് കാലോട് നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞായിരിക്കും കാണുമോ കുറച്ച് നമ്മൾ ചുവപ്പടിക്കുന്നത് ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞൻ്റെ ഒരു ചെറിയല്ലോ ഇത് കൂടുതൽ ഡാർക്കായിട്ട് മഞ്ഞയിലേക്ക് അവരെ മുണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് എടുത്താൽ നമുക്ക് തിരിയാൻ അത് കാഞ്ഞോടിൻ്റെ ആണ് ഇത് ചെറുക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറുക്കലിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയും അതാണ് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ആൽബം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നതൊക്കെ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ സ്യൂട്ടബിളാണ് എന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കളറ് പിന്നെ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂലുകൾ റീഡ് അതിൻ്റെ ട്രേഡിൽ എത്ര റക്ക വേണ്ടി വരും എത്ര കാല് വേണ്ടി വരും എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു അതിൻ്റെ അധ്വാന ശേഷിയിൽ അവർ നമ്മളിങ്ങനെ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വിദേശ കമ്പനിക്കാരായിരുന്നു കൂടുതൽ വരാറുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ വാർപ്പെടുത്ത് കാണിക്കും പിന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റിങ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് തവണ വരുവാണെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ആണ് മാറും സാരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് വ
ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕೂಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ನಡಕಂಡಿಕ್ಕಿ ಈ ನಮ್ಮಳಿಪ್ಪ ಪುದುತಲಮರೆಯಲೇಕ ಈ ಕೈತರಿಯಡೆ ಅಬೋಧ ಉಂಡಾಕಂ ಈ ಕೈತರಿ ತುಣಿ ಎಂತಾನ ಅರವಿಯರಮೈಟ್ ನಲ್ಲದಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಅಬೋಧ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೈನೆ ತುಣಿ ಇರಂಗಿನಂಡೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಬಾಸಡರಾಗಿ ಪರಸೀಲ ಕೊಡ್ತಿಟಾಗಿರಂಡೆ ಯುವಾಕಳಡೆಯಲಿ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡಾಕಂ ನಮ್ಮಳಿಪ್ಪ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಂದು ಕೈಞಾನ ತಿರಿ ಆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಲಿ ಏಟೂ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಬೆರುವ ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕರ ಅಲ್ಲಂಗಿರ ವೀಟಮ್ಮ ಮಾರಂ ಪಿನ್ನೆ ಕೂಡುದಲೂ ಬರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚೆರುಪಕಾರ ಆರೂ ತಂದೆ ಆ ಭಾಗ ತಿರಿಞ್ಞು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ ಅದಾದ ಏಟೂ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕಾಲಘ ಮಾರಿ ವರಣ ಚೆರುಪಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ನಲ್ಲದಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಧ ಉಂಟಾಯನ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೇಖಲೆ ಪಿನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ವಯಸ್ಸ ಪಿನ್ನೆ ಪುರತ ಇಂಗೇನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಗೇನೆ ಇತ್ರ ಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ರ ವಯಸ್ಸ ಪಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಹಕರಣ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೋಳು ಅವರಿಡೆ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಆನೂಲ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಿ ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಬೋಣಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಕಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆನೂಲ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತೋಳು ಸಹಕರಣ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಪ್ಪೋ ಅದಿಲ್ ನಮಗೆ ಪಿನ್ನೆ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೋಳು ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ವರ್ಧಿಕ್ಕುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿಕ್ಕುವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿನ್ನೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಡೆ ಮಗಳಿಲ್ಲಾಯಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದು ಓರ್ಡರ್ ಆಯಾಲು ಮತ್ತುಳ್ಳದಾಯಾಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರೇನ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನುಕೂಲಗಳು ಬಿಚೋಂಡಾನೆ ನಾವು ಓರ್ಡರ್ ಆಯ ಅಪ್ಪ ಪೊದುವಿಲಿ ಇದಿನ್ನೆ ರೇಟುವಾಯಿ ಬಂದಪಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಚರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವರಿ ಅತ್ರಿಯೋಣ ತರನದ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಂಗಿ ಪಿನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾವರಣ ಇದೆ ತೊಳಿಲಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಆನುಕೂಲಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತೋಂಡೆ ಹೋಗುಂಬೋ ಚಲೇರು ಪ್ರಯಚರೇರು ಇದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟಲ್ಲೂಂಡಾವಪ್ಪಾ ಪಣಿಯುಳ್ಳವರು ಅದೇ ತಾನೆ ಪೈಸೆಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಪೊರತು ಪಣಿಯಡ್ತ ಪೈಸೆ ಇರಿಕೂ ಸೊಸೈಟಿ ಪಣಿಯಡ್ತ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಾವ ರೆಂಡು ರೆಂಡು ತರಪ್ಪ ತಾನೆ ಕೂಲಿ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ತೊಳಿಲಾಳಿ ಸ್ಥಾಪನ ತೊಳಿಲಾಳಿ ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಲಿ ತಾನೆ ಮುನ್ಕೂಡಿ ಪೈಸೆಯೂ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕೊರೋನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪನ್ನ ತುಣಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಿಡಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನೆ ಪೊರತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಕೊಂಡದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಇವಡೆ ಪಣಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಕೊರೆ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಇಂಗೇ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪ ಈ ಇದೆಲ್ಲಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳಾಗ ಅದೊಂದು ಇಂಗೇ ಅನಂಗದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲಮಾಯ್ಕ ಕಾರಣ ಈ ತುಣಿ ಪೊರತು ಇಲ್ಲೆಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ಶೇಷಿ ಬಂದೆ ಸಾಧನತ್ತಿನ ತುಣಿಗಳಿಗೆ ಉಂಡಾಕಿ ಕಂಡಿಕಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಗನೆಯಾದ ಇಪ್ಪ ಕೈತರ ಮೇಲೆ ಶರಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಲ್ಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗೇ ನೀಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಬರೋಣಿಕಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಭಾಗದಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಉಂಡಾವಣ ಅದು ಉಂಡಾವನ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟಿನೊಂದು ಈ ಕೈತರಿ ಒಂದು ಉಂಡಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪಾ 
പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസായമാണിപ്പോൾ ഈ കൈത്തറി വ്യവസായം അപ്പോൾ കൈത്തറി വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംഗതി മാറുകയും ആധുനിക പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ആധുനിക വ്യാവസായിക നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ട് ഇത് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ആധുനിക വ്യവസായ നിയമങ്ങളാണ് ഇപ്പം ബാധകം അപ്പം അതുകൊണ്ടോ ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫുൾ മത്സരം നേരിടുന്നു അപ്പോൾ വില കൊണ്ടൊക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഏതാണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി കേരള സമൂഹം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകോത്തര മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ന് കേരളം അപ്പോൾ ഈ ലോകോത്തര മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്ന എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ ആധുനിക കൺസ്യൂമർക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയാൽ അത് അവരെ കൊണ്ട് സ്വീകരിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലക്ക് ഇത് വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഒരു സാധ്യത ഈ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്